மனவ மனவிய செல்வங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் அஸ்வின் டென்த் மேக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கான கம்ப்ளீட் ஆன்சருக்கு எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் வித் ஃபுல் அனாலிசிஸ் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் டுவெல்வ் செகண்ட் தேர்ட் ஆப்ஷன் அடுத்த செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டினையே மாடிஃபை பண்ணி கொஞ்சம் கிரியேட்டிவாக கேட்டிருக்காங்க அங்கே புக்கில் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நான் எம்டி ரிலேஷன்ஸ்னு வரும் பட் இங்கே எல்லா ரிலேஷன்ஸுமே கேட்குறாங்க அப்போ நமக்கு எம்டி ரிலேஷன் இருக்கு தெரியுதா அதுவுமே சேர்த்து வர்றப்ப நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் பிக்யூ தான் வரும் ஸோ அதான் ட்விஸ்ட் வச்சு கேட்டிருக்காங்க சரியா அடுத்த தேர்ட் கொஸ்டின் லெவன் ஃபோர்த்து கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் புக் பேக் தான் ஃபிஃப்த் கொஷனும் புக் பேக் தான் நயன் ஒய் பை செவன் சிக்ஸ்த் கொஷனும் அதே மாதிரி தான் புக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஷினையே கொஞ்சம் மாற்றி அங்கே லீனியர் ஈக்குவேஷன் இங்கே குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் மாற்றி கேட்டிருக்காங்க அப்போ நமக்கு பேரபோலாக தான் ஆன்சர் செவன்த் ஒன்னுக்கு ஆங்கிள் பி ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் டி புக் பேக் தான் எயித் ஒன்றுக்கும் புக் பேக் தான் பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் நைன்த் ஒன் கொஞ்சம் இன்டீரியர் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லோப் கேட்டிருக்காங்க ஸ்லோப் எப்படி மைனஸ் ஒன் பை நமக்கு அந்த பாயிண்ட் பெர் பர்டிகுலர் டூ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படிங்கிறப்ப ஜீரோ தான் வரும் இல்லையா அப்போ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி வரும் இதான் ஆன்சர் அடுத்தது இந்த கொஷின் புக் பேக் தான் பட் நமக்கு ஆப்ஷனை மாற்றி கேட்டிருக்காங்க ஸோ புக்கில் வந்து த்ரீ பை டூ வந்து பி ஆப்ஷனாக இருக்கும் பட் இங்கே ஏ ஆப்ஷனாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஏ ஆப்ஷன் தான் பட் புக்கில் இருக்க கொஷினே ஆப்ஷனை மாற்றி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு தான் சொல்கிறோம் ஆப்ஷனை மனப்பாடம் பண்ணாதீங்க அப்படியே ஸ்லோல நர்ஸ் மனப்பாடம் பண்ணுறீங்கனால ஆன்சரை மனப்பாடம் பண்ணுங்க பெட்டர் புரிஞ்சு படிச்சுக்கிறது தான் நல்லது இப்போ தான் எந்த டைப் ஆஃப் கொஷின் வந்தாலும் அட்டன் பண்ண முடியும் சரியா அடுத்து லெவன்த் கொஷின் பாருங்கள் டுவெல் சென்டிமீட்டர் டுவெல்த் கொஷின் த்ரீ இஸ் டு ஒன் இஸ் டு டூ அடுத்து தேர்ட்டீன் கொஷின் இன்டீரியர் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் ஈக்குவல் டு சம் டிவைட் பை மீன் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா ஃபோர் நாட் செவன் டிவைட் பை லெவன் தேர்ட்டி செவன் சரியா ஃபோர்டீன் ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ பை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மொத்தம் ஃபட் பதினாலு கொஷினில் பத்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே புக் பேக்லேருந்து கேட்டுட்டு நாலு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியராக கேட்டிருக்காங்க அந்த நாலில் ரெண்டு கொஷின் வந்து புக்கில் இருக்கக்கூடிய பேக் புக் பேக் ஒன் மார்க்ஸையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணி க்ரியேட்டிவாக சூஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க மிச்ச ரெண்டு வந்து ஃபார்முலா கொஞ்சம் இன்டீரியராக கேட்டிருக்காங்க பட் எல்லாமே ஈஸியாக தான் இருக்குது என்ன பொறுத்தளவில் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி டூ மார்க்ஸ்க்கு போயிடலாம் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் வெரி ஈஸி எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் தேர்ட் சம் நமக்கு வந்து பி கிராஸ் ஏ இருக்கு இல்லையா அப்போ ஏ அண்ட் பி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஏ வந்து எங்கே இருக்கும் ஸோ ரைட் சைடில் இருக்கிற எல்லாமே ஏ பிலாங் ஆகும் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் நமக்கு வந்து ஒரு செட்டுக்குள்ளே ஒரு டைம் தான் எலிமெண்ட் இருக்கும் ரிப்பிட்டேஷன் வரது அப்போ த்ரீ கமா ஃபோர் அவ்வளோதான் ஏ பி வந்து மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ அப்போ மைனஸ் டூ ஜீரோ த்ரீ இதுதான் பி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு சிக்ஸ்டீன்த் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஆன்சர் வந்து பார்த்துக்கோங்க கே இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்த் கொஷின் உண்டான ஆன்சர் அடுத்தது செவன்டீன்த் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் செவனில் ஃபோர்த்து சம்மாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்து வச்சுருக்காங்க எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் செவனில் ஃபோர்த்து சம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஆன்சர் நமக்கு சரியா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எயிட்டீன் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு ஃபைனலாக ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா இது வந்து கரெக்ட் பார்த்துக்கோங்க ஆன்சர் பாஸ் பண்ணி ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர்த்து சம் இங்கே இருக்குது ஓகே வடக்கண்ணா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இது வந்து மூணுமே நமக்கு புக் பேக் வந்துருச்சு அதே மாதிரியே நம்ம சொன்ன மாதிரியே ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்லேருந்தே கேட்டாங்க சரியா எப்போவுமே ஃபஸ்ட் யூனிட்லேருந்து ரெண்டு டூ மார்க்ஸும் ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்ஸும் வரும்னு சொன்னோம் அது மாதிரி இங்கே ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்துருச்சு பட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு செகண்ட் யூனிட் இங்கே ஒன்று கேட்டாங்க பிகாஸ் இன்னொன்று ஒன்று கம்பல்சரி கேட்டனால அங்கே போயிருச்சு சரியா அடுத்து தேர்ட் யூனிட் வந்து அதே மாதிரி தான் இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேட்டாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து எயிட்டீன்த் சிம்பிளிஃபை எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல தேர்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேர்ட் சமாக வந்துட்டு இருக்குது அதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது பாருங்க இங்கே இருக்கா ஸோ ஃபைனலாக த்ரீ ஒய் பை x மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி வரணும் மேலே ரைட் சைட் இருக்கு பாருங்க x பிளஸ் டூ டோட்டல் பை ஃபோர் ஒய் சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஃபைனலாக த்ரீ ஒய் பை எக்ஸ் பை சாரி த்ரீ ஒய் பை எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதோட ஆன்சராக வருது அடுத்து நைன்டீன்த் கொஷின் இன்டீரியர் பட் இருந்தால் ரொம்பவே ஈஸி தான் அது படிச்சுருந்தீங்கன்னா நமக்கு
எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேட்டிருக்காங்க இங்கே நமக்கு பி வந்து ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபைனலாக கண்டுபிடிச்சி சொல்லணும் சரியா ஒரு டைம் பாஸ் பண்ணி ஆன்சர் பார்க்குறவங்க பார்த்துக்கோங்க ஃபைன் ஓகேவா அண்ட் தென் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த கொஷின் நம்ம மூவ் பண்ணிடலாம் அடுத்த கொஷின் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க ப்ரூவ் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க ப்ரூவ் பண்ணி ஃபைனலாக காட் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லி எல்ஹெச்எஸ் எடுத்து ஆர்ஹெச்எஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இல்லையா ஆமாம் அடுத்தது வந்து ஒரு சம் அங்கேருந்து வரும்னு சொல்லிவிட்டு அது மாதிரியே வந்துருச்சு கரெக்டாக வந்துருக்கு நமக்கு நம்ம சொன்ன மாதிரி ஃபிஃப்த் லெசன்லேருந்து ரெண்டு சிக்ஸ்த் லெசன்லேருந்து ஒன்று அடுத்தது செவன்த் லெசன்லேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வந்துருக்கு ஓகே மேம் ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு வரும்னு சொன்னால் ரெண்டு வந்துருக்கு எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு உண்டான ஆன்சர் வந்து நமக்கு இருக்குது டோட்டலாக கேன்வாஸ் வந்துட்டு லென்த் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் த்ரீ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பாஸ் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி எல்சி கொண்டு ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹர் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி வரும் அடுத்த கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எக்ஸைஸ் செவன் பாயிண்ட் டூவில் செவன்த் செம் ரேடியோ ஆஃப் டூ ஸ்பேர்ஸ் இஸ் ஃபோர் இஸ் டூ செவன் ஃபைன் த ரேஷியோ ஆஃப் தியர் வால்யூம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கேட்டிருக்காங்க அப்போ நமக்கு ஆன்சர் மேலே இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ரேஷியோ ஆஃப் த வால்யூம்ஸ் வி ஒன் ஈக்வல் டூ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் ஆர் ஒன் கியூப் அப்புறம் ஆர் டூ கியூப் போட்டு ஃபைனலாக சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ அப்போ ரேஷியோ வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த ஒரு கொஷனுக்கான ஆன்சராக வருது அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லேருந்து ஒன்று ப்ராபபிலிட்டியிலேருந்து கேட்டாங்க சொன்ன மாதிரியே வந்துருக்கு பாருங்கள் எயித் லெசன்லேருந்து ரெண்டு அடுத்த கொஷின் எக்ஸைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன்லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சரியா சிக்ஸ்டி த்ரீ எயிட் நைன் லார்ஜஸ்ட் வேல்யூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ சிக்ஸ்டி த்ரீ ரேஞ்ச் வந்து சிக்ஸ்டி டூ அப்போ கோ எஃபிஷியன்ட் ஃபார்முலா எல் மைனஸ் எஸ் டிவைட் பை எல் ப்ளஸ் எஸ் போட்டு ஃபைனல் ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ 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 அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வருது ஆன்சர் சரியா ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ 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 அப்படிங்கிறதா நமக்கு இந்த ஒரு கொஷனுக்கான ஆன்சராக வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது நமக்கு ஃபைத்து லெசன்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்த கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் எயிட் பாயிண்ட் ஆன்சர் ஃபைனலி வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு P of B is less than or equal to 0.8. So, probability எயிட் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி வந்து அட்மோஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது எயிட் பாயிண்ட் தேர்ட்டி டூ எக்ஸாம்பிள் கேட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ நமக்கு இன்டீரியர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரே ஒரு கொஷின் மட்டும் தான் இங்கே இருக்குது அடுத்து கம்பல்சரி எஸ் கம்பல்சரி நம்ம பார்க்கணும் கம்பல்சரி கொஷின் வந்து செகண்ட் லெசனை பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க சொல்லவே வேணாம் கம்பல்சரினாலே க்ரியேட்டிவாக தான் நமக்கு வரும் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நமக்கு த்ரீ ஸ்கொயர் இன்டூ செவன் பவர் ஒன் இன்டூ ஃபைவ் பவர் ஃபோர் இன்டூ டூ பவர் த்ரீ தான் நமக்கு த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் வரும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஸோ பி வந்து நமக்கு த்ரீ கியூ வந்து நமக்கு செவன் ஆர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் அண்ட் தென் எஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ இப்படி வந்து இருந்தால் கரெக்டான ஆன்சர் சரியா ஆக மொத்தம் நம்ம சொன்னது எல்லாமே அதே மாதிரி அந்த ப்ளூ பிரிண்ட் அப்படின்னு நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெக்டட் ப்ளூ பிரிண்ட் கொடுக்குறோம் இல்லையா ஸோ நமக்கு வந்து செகண்ட் தேர்ட் லெசன் சேர்த்து அஞ்சு வரும் சொன்னால் பட் நாலு வந்துருந்துச்சு அதுக்கு பதிலாக லாஸ்ட் லெசனில் மினிமம் ஒன்று வரும்னு சொன்னோம் பட் ரெண்டு வந்துருந்துச்சு செவன்த் லெசன் ரெண்டு இல்லை மூணு வரும்னு சொன்னால் அதே மாதிரியே ரெண்டு வந்துருச்சு நமக்கு ஸோ அந்த எக்ஸ்பெக்டட் ப்ளூ பிரிண்ட் வந்துருச்சு இன்டீரியர் கொஷின் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு ரெண்டு தான் அதில் ஒன்று கம்பல்சரி இன்னொன்று வந்து புக்லேருந்து அப்படியே நம்ம கேட்டிருக்காங்க மற்றபடி ரொம்ப ஈஸியாக தான் நமக்கு எல்லாமே வந்திருக்கு அடுத்தது ஃபைவ் மார்க்ஸ் நம்ம பார்த்துலாமா சரி ஃபைவ் மார்க்ஸை பொறுத்த அளவில் ஃபஸ்ட் யூனிட்லேருந்து ரெண்டு வரும்னு சொன்னோம் இல்லையா இங்கே ஒன்று வந்திருக்கு கம்பல்சரியாக இன்னொன்று ஒன்று வந்தது நமக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜாக போயிருச்சு ஃபஸ்ட் யூனிட்லேருந்து ஒரு கம்பல்சரி அப்படிங்கிறப்போ பயங்கர அட்வான்டேஜாக வந்து பார்த்திங்கன்னா போயிருச்சு சரி இப்போ எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் செகண்ட் செம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்துருக்கு பார்த்துக்கோங்க இது ரொம்ப ஒரு மேட்ரே இல்லை எல்லாருமே பண்ணிடலாம் செட் ஆஃப் ஆர்டர் பர்ஸ் டூ கமா ஜீரோ ஃபோர் கமா ஒன் சிக்ஸ் கமா டூ டென் கமா ஃபோர் டுவெல் கமா ஃபைவ் அதே மாதிரியே டேபிள் ஆரோ டைகிராமு கிராஃபு முடிஞ்சு இதெல்லாம் நான் காமிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை பட் ஜஸ்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆன்சர் கேங்கிறனால நான் காமிக்கிறேன் அடுத்த கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் தேர்ட்டி எயிட்லேருந்து நம்ம கேட்டிருக்கிறாங்க
ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ்லேருந்து டுவெல்த்துலேருந்து கேட்டிருக்காங்க சரியா த்ரீ பாயிண்ட் நைன்டீன்லேருந்து ஸோ ஜஸ்ட் ப்ரூவ் தான் ஒன்றுமே இல்லை ஏ பி எடுத்து ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி இல்லை எல்ஹெச்எஸ் எடுக்கிறீங்க ஏ பி எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணி அதோடைய டிரான்ஸ்போஸ் எடுத்து ஒன் ஈக்குவேஷன் ஒன் அடுத்து பி டிரான்ஸ்போஸையும் ஏ டிரான்ஸ்போஸையும் எடுத்து அதை மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி ஃபைனலாக ரெண்டுமே சேம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மேட்ரு முடிஞ்சு த்ரீ பாயிண்ட் நைன்டீனில் டுவெல்த் செம்லேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்டிருக்கிறாங்க சரியா எக்ஸைஸ் அடுத்தது சொன்ன மாதிரியே நமக்கு வந்து அடுத்து இந்த லெசன்லேருந்து ஒன்று வந்துருச்சு ஃபோர்த் லெசன்லேருந்து ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா கேட்டு விட்டாங்க ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதுனால அஞ்சு கொஷின் டூ செகண்ட் யூனிட் தேர்ட் யூனிட் சேர்த்தி வரும் பட் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் லெசன்லேருந்து ரெண்டு கேட்டாங்க தீரமும் கேட்டாங்க அதே போல் ஒரு ஃபைவ் மார்க்கும் கேட்டவங்க எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஸோ அந்த டூ போல்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபைவ் நாளாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து ஹச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி ஃபைன் பண்ணி காமிக்கிறோம் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன்லேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இது கேட்டு வச்சுருக்காங்க அடுத்தது ஏபிடி ஆங்கிள் பை செக்டார் தீரம் ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் வந்து டயக்ராம் வரையணும் டயக்ராம் கம்பல்சரி மஸ்ட் அது இருந்து அதுக்கப்புறம் ப்ரூவ் பண்ணால் தான் மார்க் டயக்ராம் இல்லாமல் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா மார்க்கே தர மாட்டாங்க ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் மார்க் கொடுத்து போயிட்டே இருப்பாங்க அடுத்தது ஏரிய ஆஃப் குவாலிட்டல் வெரி ஈஸி சம் ஃபிஃப்த் யூனிட் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒன் பை டூ இன்ட்டு அந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி எல்லாமே போட்டு ஃபைனலாக செவன்டி நைன் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து இந்த சம்மோடைய ஆன்சராக வருது சரியா ஸோ இதோடைய இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து கேட்டிருக்கிறாங்க அடுத்ததான் இதே யூனிட்லேருந்து ஸோ ஃபிஃப்த் யூனிட்லேருந்து ரெண்டு கேட்பாங்கன்னு சொன்னால் சிக்ஸ்த் யூனிட்ல நம்ம சொன்ன மாதிரியே வேர்ட் ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு சிக்ஸ்த் யூனிட்ல ஃபைவ் மார்க் பொறுத்த அளவில் நமக்கு அந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸ் கேட்க மாட்டாங்க வேர்ட் ப்ராப்ளம் தான் கேட்பாங்கன்னு சொன்னால் அதே மாதிரியே வந்துருச்சு சரி இந்த ஆன்சர் பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த தேர்ட்டி செவன் சம் ஈஸி தான் பட் இருந்தாலும் நம்ம க்ரியேட்டிவாக கேட்டிருக்கிறாங்க சரியா க்ரியேட்டிவாக கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ற பட்சம் எதை பேஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸை சரியா அங்கே ஒய் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாக இருக்குது இங்கே நமக்கு எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஸோ அதனால் இங்கே எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சி வருது அதுக்கு மேலே ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு எடுக்கணும் சப்ஸ்டிடியூஷன் இப்படி தான் எக்ஸ் ஒய்இ ஒன் போட்டு இந்த அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி எழுதி எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு அந்த ரைட் சைட் இருக்கிற வேல்யூ ஒய் வேல்யூ எடுத்து ஃபைனலாக ஈக்குவேஷன் போட்டிங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக வரும் ஸோ மெத்தட் நான் சொல்லிட்டேன் ஆன்சர் உட்காந்து கண்டுபிடிக்கணும் டைம் ஆகும் இல்லை கண்ணா அதனால தான் நான் ஃபைன் பண்ணல ஸோ அதான் கொஞ்சம் உட்காந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் பட் நான் வந்து அப்போ வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து அப்புறமா ஒர்க் அவுட் பண்ணி உங்களுக்கு ஆன்சர் கமெண்ட் பண்ணுறேன் சரியா அடுத்தது தேர்ட்டி எயித்து கொஷின் இந்த டாப் ஆஃப் லைட் ஹவுஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபிஃப்த் சம் டயக்ராம் இப்படி தான் வரும் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபோர் ஹெச் பை ரூட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்து காமிக்கணும் அவ்வளோதான் புரிஞ்சா ஸோ இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீயில் நமக்கு இது ஃபிஃப்த் சம்மாக வந்திருக்கு செவன் பாயிண்ட் ஒன்னோட ஃபஸ்ட் சம் அப்படியே கேட்டு வச்சுருக்காங்க நமக்கு ரேடியஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டரும் ஹைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்ட்ரு சென்டிமீட்டரும் வருது அடுத்த கொஸ்டின் செவன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அந்த அருள் ஹாஸ்மேக் அரேஞ்ச்மெண்ட் சம்மு ஸோ ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்து டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோனிகல் டென்டோட ஹைட் வந்துட்டு சிக்ஸ் மீட்டர் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரூவ் பண்ண வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் ஃபைன் பண்ணி எழுதிட்டோம் அப்படின்னாலே முடிஞ்சு செவன் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கு அடுத்தது ப்ராபபிலிட்டி கொஷின் ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஃபஸ்ட்டு எயிட் பாயிண்ட் த்ரீயில் செவன்த் சம் இது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எல்லாமே என் ஆஃப் எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் எல்லாமே டைஸில் வரதை எடுத்து எழுதிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு டப்லெட் அப்படிங்கிறப்ப நமக்கு அது ஒன் ஒன் டூ டூ அப்படின்னு வரப்போ ஒன் பை சிக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி அடுத்தது ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரைம் நம்பராக வரணும் சரியா அப்படி வரப்போ இந்த இதெல்லாம் வருது அதுவுமே ஒன் பை சிக்ஸ் தான் அடுத்தது சம் அஸ் அ ப்ரைம் நம்பர் அப்படிங்கிறப்ப இதெல்லாம் ஃபிஃப்டீன் வருது ஃபிஃப்டின
ஃபோர் பாயிண்ட் நைன்டீன் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த கொஸ்டனை பொறுத்த அளவில் பார்த்துக்கோங்க டயக்ராம் இப்படி தான் நமக்கு வரும் ரஃப் டயக்ராம் அண்ட் தென் ஃபைனல் டயக்ராம் இப்படி வருது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இங்கே இருக்க நான் ஜூம் அவுட் பண்ணி இன்னும் நல்லா தெளிவாக காமிச்சிட்றேன் ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபைனல் டயக்ராம் வந்து நமக்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு சாரி ஒரு செகண்ட் ஸோ ஃபைனல் டயக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எயிட் சென்டிமீட்டர் ஜீல இருந்து இங்கே எயிட் சென்டிமீட்டர் இங்கே வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இங்கே தேர்ட்டி டிகிரி இப்படி பிரிஞ்சு இந்த மாதிரி வரைஞ்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோடு வரைஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எயிட் மார்க்ஸ் வளர்ந்துடும் அந்த ஏ பார்ட் வந்து சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த ஏ பார்ட்டோடைய டயக்ராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி வரும் சரியாக இருங்க ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட நமக்கு இப்படி இந்த மாதிரி டயக்ராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதிட்டிங்கன்னா ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஃப் பொறுத்தளவில் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி செவன்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ வர்ஷிகா அப்படிங்கிறப்ப அது அப்படியே புக் பேக் தான் இந்த டைம் கிராஃப் ஜாமெட்ரி எல்லாமே அப்படியே புக் பேக்லேருந்து கேட்டு வச்சிட்டாங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வென் டயமீட்டர் இஸ் சிக்ஸ் மீ சென்டிமீட்டர் இட்ஸ் அ கம் ஃபரன்ஸஸ் எயிட்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இதுதான் வந்து அந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் இன்னொரு கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ட்ரா த கிராஃப் ஆஃப் ஒய்ஸ் இஸ் கோல் டு எக்ஸ்பயர் இந்த இந்த சம் ஸோ இது வந்து எக்ஸைஸ்லேருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க ஒய்ஸ் 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 கோல் டு இதை எடுத்துகிட்டு கிராஃப் அந்த வேல்யூஸ்லாம் எடுத்து அதுக்கப்புறம் பிளாட் பண்ணி ஃபைனலாக நம்ம போடுறப்போ ஒரு பேரபுளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வரும் சரியா ஸோ இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்சர் ஸோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஃப் பொறுத்தளவில் ஒன்று எக்ஸாம்பிள் இருந்தும் இன்னொன்று எக்ஸைஸில் இருந்தும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்டிருக்கிறாங்க மற்றபடி டூ மார்க்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸை பொறுத்தளவில் ரெண்டு கொஷின்ஸ் நமக்கு இன்டீரியர் ஒன்று கம்பல்சரியும் இன்னொரு ஒரு நார்மல் கொஷனும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டீரியராக ஃப்ரேம் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஓவரால் இட்ஸ் அன் ஈஸி பேப்பர் என்னை பொறுத்தளவில் எல்லாமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு மூணு லெசன் நாலு லெசன் தரவாக பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னாலே சூப்பராக மார்க் வாங்கியிருக்கலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு ஈஸியான பேப்பராக தான் இருக்குது சரியா ஸோ ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த அந்த ஃபைவ் மார்க் கம்பல்சரியெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துருச்சு ஒன்றுமே நம்ம படிக்காமல் போயிருந்தோம் ஜஸ்ட் பாஸ் ஆகுமே டவுட்டாக இருந்தால் கூட ஜஸ்ட் அந்த எடுத்து ப்ரூவ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான சுலபமான ஒரு விஷயம் அதனால் ரொம்ப சிம்பிள் எப்படி பண்ணியிருந்தீங்கன்னு சொல்லுங்கள் தட்ஸ் இட் தேங்க்யூக்